Duża Wielka. Mała wieś w gminie Działdowo, w województwie warmińsko-mazurskim. A w niej niewielki dom, zamieszkany przez rodzinę Pokropskich. O domu państwa Pokropskich w mediach mówi się teraz wiele. Krążą informacje, jakoby dom był nawiedzony i jakaś nieznana siła nie dawała im spokoju. W internecie można również znaleźć nagrania z domu i relacje rodziny. Czy te wszystkie informacje są jednak prawdziwe? Zerknijmy na jeden z dostępnych materiałów. Rodzina Pokropskich od kilku dni nocuje w przytulisku Caritasu. No właśnie, raczej nocuje niż śpi. Spać no, śpimy, ale cały czas jest ten stres, bo to jest, opisać tego się nie da, tylko to jest przeżyć. To jest przeżyć, to jest naprawdę bardzo straszne, nikomu tego nie życzę. Trzeba mieć ważny powód, żeby z czworkiem dzieci uciekać z własnego domu. Solidnego, poniemieckiego, w którym pomimo wieku ściany są równe, a sufit nie wali się na głowę. Rzecz w tym, że ten dom oprócz Pokropskich ma podobno jeszcze innych lokatorów. No właśnie, trzeba mieć bardzo dobry powód, żeby uciekać z tak solidnego domu. Czy państwo Pokropskich miało taki powód? I co ważniejsze, pod jakim pozorem mieliby tam w ogóle wracać, skoro wiedzieli, że budynek jest nawiedzony? No właśnie, czy cały budynek? Media w tym samym zamieszczaniu dziwnie pomijają sąsiadów mieszkających obok. Dlaczego? Pytań jest wiele, mało odpowiedzi. Do czasu. Dzikiego lokatora nikt nie widział, w przeciwieństwie do skutków jego telekinetycznych brewerii. Widzę jak to właśnie leci, ale nie widzę tego właśnie człowieka właśnie. Tego ducha jakby. Rekonstrukcja akcji? O, tak właśnie. Ani trochę nie oddaje grozy sytuacji, choćby dlatego, że ów, powiedzmy, duch ciska podobno po pokojach stalowymi przedmiotami, a nie zabawkami. Rzuca kłódką, rzuca łyżkami. Krystyna Pokropska zgodziła się wrócić do rodzinnego domu tylko za dnia i tylko w towarzystwie naszej ekipy. Dzikiego lokatora nikt nie widział. To zdanie jest bardzo ważne, bo wydaje nam się, że nikt go zobaczyć nie chciał. Państwo Pokropskich nie zdecydowała się wpuścić nas do swojego mieszkania, a pani Krystyna zamknęła przed nami swoje drzwi. Mówię celowo mieszkania, ponieważ mówimy o jednym e, mieszkaniu, a nie o całym budynku, w którym mieszkają też inni lokatorzy. Media e, bardzo głośno mówią o tym, że rodzina decyduje się na powrót do domu wyłącznie w ich obecności, co też mija się z prawdą, ponieważ podczas naszej obecności w Turzy Wielkiej Rodzina wróciła do budynku i normalnie w nim przebywała. Egzorcystę zaprosiliśmy, ale egzorcysta ma przyjechać nie wiadomo kiedy, bo ma tyle spraw swoich. Chcieliśmy również zweryfikować, czy u państwa Pokropskich pojawi się egzorcysta. Chcieliśmy pomóc przy ewentualnym zebraniu materiałów, bo tak to właśnie działa. Egzorcysta najpierw sprawdza dostępne materiały, nagrania, dopiero potem decyduje się na wizytę w domu, jeżeli stwierdzi, że taka pomoc i wizyta jest potrzebna. Co prawda w domu państwa Pokropskich w poniedziałek pojawił się egzorcysta, ale niestety nie był to egzorcysta, tylko pastor kościoła chrześcijańskiego. Jest pan również egzorcystą, czy jakby takim samozwańczym egzorcystą? Jak to wygląda? Jestem protestantem, więc katolicka nazewnictwo za bardzo nie odnosi się do tego, co ja robię. I nie trzeba w kręgach protestanckich być wyznaczonym do jakiejś szczególnej posługi, jak to się dzieje w kościele katolickim. Przede wszystkim chcę porozmawiać z rodziną, przede wszystkim chcę dotknąć kwestii duchowości w tym domu. Będziemy się modlili, też nakażemy temu demonowi, aby odszedł. Był za to proboszcz. Pomodlił się i pospiesznie wyszedł. Dzwoniłem do naszego księdza proboszcza i ksiądz proboszcz mi potwierdził. No, potwierdził mi to przez telefon, powiedział, że coś się dzieje. Opowiada sołtys. Po tym telefonie życie towarzyskie Pokropskich, mówiąc delikatnie, wyhamowało. Nasze rozmowy z sąsiadami nie potwierdzają słów pana sołtysa, chociaż my nie twierdzimy, że nie są prawdziwe. Po prostu chcemy rzucić inne światło na tę sprawę, inny punkt widzenia różnych osób. Chodzi dokładnie o to, że podczas jednej z niedzielnych mszy ksiądz nie potwierdził, jakoby podczas swojej obecności w budynku działy się jakieś dziwne zjawiska, a motyw spadającego nakrycia głowy nie został potwierdzony. Przedstawimy Wam teraz fragmenty nagrań podczas rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, które mogą rzucić nowe światło na tę sprawę i dać Wam nowe pole do interpretacji wydarzeń, które działy się 
w rzekomo nawiedzonym domu w Turzy Wielkiej. Dzień dobry Pani. Piotr ja chciałem się dowiedzieć tutaj, zajmujemy się takimi różnymi zjawiskami. Nie chcę za bardzo przeszkadzać, ale, ale nie wiem, czy dobrze trafiłem. Yy, ja panu tyle, powiem, ja tyle wiem, co i pan. Że gazet, telewizja, ja do pracy jadę, ja jestem w szoku. My już mamy, ja się nazywam jest Michalska, tutaj? to jest ten budynek, tylko z tamtej strony. Z tamtej strony. I, I wcale nikt nas nie tłumaczy, co się dzieje. Aha. Normalnie jadę do sklepu, albo w gazecie, albo w telewizji. Pierwszy raz, że to się stało, to nie rozumie. Pokazali w, tele, w telewizji tą stronę. Tak. Normalnie wszystko w szoku. Ja tym to biję. Tą tak, stronę. Tak, ten okay. budynek, że na wiedzony, no jak na wiedzony, jak mieszkali jeszcze dwóch lokatorów, ja i sąsiad. Że no i co się dzieje? To tylko pan Bóg wie. Nic nam nie informują, nic robi. Ona by zjady przeprowadza to. A my się dowiadujemy albo ze sklepu, albo z gazety, albo z telewizji. Nie, I jak nie, Państwo nie przyjedziecie, przyjeżdżacie, ktoś tam telewizja, ra, tego, gazety, w jakim roku? To nie można chyba tak żyć, nie można. Święta się zbliżają, Pan Jezus się rodzi, a co to się robi? A my jako lokatorzy, to my o niczym nie wiemy. I nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje, bo ja bym, tak, bo wie Pan, to by nikt nie siedział, nie, to by mnie aż, to, dobra, i do Panu po... Dobra, a czy tam można wejść teraz? Yy, nie ma nic obecnie, chyba nie wiem Panie, bo ja tyle wiem, to, to Pan wie, tak samo, ja wiem, co mi... Nie, nie wie Pani, gdzie są? Ja wiem, gdzie to, to jest jedno. To jest jedno. Na chodło nas sobie zdjęcia robią, a co święta się zbliżają. Czekają, że może ducha... W nocy, no, proszę Pana. I to jeszcze pijane gówniarze takie, takie, tak. no, jak wczoraj, no. Pięciu ich było taki, by, e, boże by je tak, 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 tak. lekko, ale lekko bełko są. Tak, a jak I oni chcą ducha robią, zobaczyć. Szyby no. wybiją, coś, my też się boimy, to jest wytytek gminny, tak samo ja płacę i ten pan i te lokatorzy. Jak tu się mnie odpo, nie odpowiada, proszę bardzo się wynieść mhm. i nie robić afery. Mogę. A skoro coś się dzieje w nocy, uciekali jakieś noże, no wie pan co, ja się to wiedziałam. Państwo normalnie żyją. Normalnie żyjemy, a wiecie... Tak, tylko proszę pana, by, by się spiwnić. No, a ja mówię o Na strych kominia sprowadzą, na strych kominia. Ja mówię, weź odwój drzwi, my mamy tu wejście na strych, tylko nie do nich, do, nie, do mieszkania. No mm -hmm. i o co chodzi, wejście pomoże, niech ktoś nam pomoże, bo mamy dość. No właśnie. Człowiek idzie do pracy, człowiek nie może się skupić, tak? I w domu to samo, święta się zbyt, no jak do czego to, jakby ktoś jak ja bym jeździła do kogoś pod dom i nagrywa, jakby skoro nic nie dzieje. Dokładnie. Jakby się coś działo, to by nikt nie siedział. Ja tak co dzień, jak od kilkunastu lat w tym budynku mieszkamy od 2001, tak jak sąsiadka i ja. To w swojej przyjemności codziennie co robimy. Co dzień, nic, ale teraz nie... się nie da, bo bez nich się nie da. Proszę I... Państwa, a może być tak, że, że ta rodzina po prostu chce jakieś nowe miejsce? Tak, żeby... tak, chcą, o to chodzi. Mam powiedzieć panu, to jest właśnie to jest główny cel. Tak. Wszystko o tym To jest ja główny cel. Ja pana do domu, do jakiej rasy oni mogą do mnie na strych, a ty do mieszkania. A na pierwszy rzut, całego problemu. I chodź, zdjęcie dom, jak to dom na mnie, nawiedzony. No jak nawiedzony, jak ludzie mieszkają. Ja się kopałem tutaj o drugiej w nocy, bo nie można nawet spać. Człowiek ciucha, śpi, że nie wiadomo, co tu się może stać. Jak się uciszy, dopiero człowiek zaczyna funkcjonować. Panie, yy, tak. Tym drugim to jest od tam ile, drugi tydzień chyba, ja? Trzeci już idzie widać, chyba no, trzeci. Takie, ale walka to jest od dłuższego czasu. No. Aha, czyli no, próbowali... Oni już próbowali tego tu i... A ona ma taką filmę, oni tam... O bile to się tam, kurz oni... tego, do wójta na tego... Za dużo, proszę bardzo. Co tu mówić, bo też jest z tej, z internetu, to jest, że dostali nawet... Od, od gminy 900 zł na wynajęcie nowego mieszkania. Tak. Aha. To jest w internecie, tam to nie jest ona. My się tego internecie. dowiadujemy, bo ona z nami, proszę pana, nic nie rozmawia, ni on, ni ona, ni ten chłopak, który ma 18 lat, w ogóle nic. Tylko jakby siut, siut, siut i kita. I też media z państwem nie rozmawiają. W ogóle, no. proszę pana, jak się może nie, nie tak nie wypada, się kłócę. Tak nie można, weź się sprostujcie. A co to znowu? Nie, to pan, pan też to, obok mieszka? Tak to, to ty. Ty, 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 ty.
No mówię, że rozmawiamy, że mi się, nie, mi się dowiadujemy z gazet, od ludzi, z me, no, ale od nich kompletnie. I proszę pana, tak jest, że człowiek ma dziło otwarte, przychodzi ci z kamery, albo co zdjęcia robi. Mówię, a kto panu pozwoli, to jeszcze mnie okrzania, no za co? Jak ja jestem niczemu winna, ja oni z nami nie chcą rozmawiać w ogóle. Mm -hmm. Tylko jakbyś chwiteka mówiłam i wielkie śmiechy, ha, ha, ha. Jakby się cokolwiek panie stało z tymi nożami, jak jest tych, tych. Nikt by się nie zdążył ubrać to i zamknąć ta, drzwi, proszę pana. Taka, taka sytuacja. Komentuj, komentuję, że oni poszukali by mieszkanie, ale jak najbliżej tuży. No zaraz, jak się coś naprawdę dzieje, to ja uciekam Uciek, jak, najdalej, jak najdalej, a nie jak brytko. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, czy oni faktycznie kupili y, Wersalkę ostatnio i spróbowali? A skąd panie by nie wie, kto ja jak to To tylko to tylko jego ich zdanie, że nie oni nie dostali, czy tam kupili, czy nie dostali. Nie to... Ja, ja nawet nie widziałem, jak się wytrzymał. Ja nawet nie widziałem, jak się wytrzymał. Ja nawet nie widziałem, to nie wiem. Pierwsza chyba do szopy wynieśli, nie? Ja no. kupili tam, że do szopy i no, nie oddali, że nie no. bijo i tam. Ale kiedy kupili, czy on do tego, co u nas Ja nie widziałem. Nie, my nie mamy tego. Ja byłem w pracy, kobieta była gdzie indziej też i... Tam nie ma co klepać na pusto, bo to się... Tak się mam... Co będę gadał, że ją widziałem, jak... Dajcie po chałupę, to poszliśmy do dwójka i pan sobie zrazu. Budujemy dom i tam się nie zamawiamy. Skojarzenie jest... Od czego to się do księdza najpierw się zwrócili? A ksiądz był, nikt nas nie wołał w nocy, nikt by przyjechał, dlaczego nikt nie zapukał, słuchajcie, coś się dzieje. Co? No to by nikt nie był obra obrażony, że ksiądz zawołał, że ona zapukała, nie? Ksiądz, a to ksiądz wyprawiał, czy rzucał, tego nikt nie widział. Aby ona była, ksiądz i księdzowa ta służąca, czy to kucharka. Nie wiem, co to. Myśmy nie byli w tej sytuacji. A my tak... jesteśmy tak jak pan. Ale tylko to już z internetu ci tam z tego, że księdza tam. Te noże, nie, nie, na tym nasy sedesie noże. Syn dzwoni, mamo znów uciekli jakieś noże. Jakie noże? Dopiero przyjechał, a ich nikogo nie ma. To właśnie jest mało prawdopodobne takie noże. Jak ona prawdopodobnie że ja się do Dziawdowa, do Karytasu, wie pan gdzie Karytas jest, jak nie będzie ich w Karytasie, to obecnie ojciec jego mieszka w Księżym Dworze. Bo bo być u nich. A jak nie, to może gdzieś tam u jakichś przyjaciół do... Ja spróbuję numer telefonu. Jesteśmy w Działdowie po wstępnej rozmowie z sąsiadami rodziny w domu rzekomo nawiedzonym w Turzy Wielkiej. Jednak rodziny tam nie było. Rozmowa z sąsiadami zmienia nasz pogląd. Całkowicie o 180 stopni zmienia się pogląd tego nawiedzonego domu z informacji, które przekazuje nam sąsiedzi, których nie ma w mediach żadnych informacji na temat tego, co sądzą sąsiedzi o tym nawiedzonym domu, a jak się okazuje mieszkają również w tym nawiedzonym domu. Mamy drugą stronę medalu, którą chcemy pokazać, ale chcemy się skontaktować z rodziną. No więc jesteśmy w Działdowie i będziemy chcieli podjechać do Karitasu. Tak, bo nie mogliśmy się dodzwonić do Karitasu, więc jedziemy teraz podjechać i chcemy pogadać jeszcze z tą rodziną, porozmawiać, dowiedzieć się co Poznać ona... ich stronę. Dokładnie. Widzimy się na miejscu. Dzień dobry Pani Krystyno, dziennikarz Piotr Chojnacki. Witam. Może, nie wiem, tutaj żeby nie, nie było za tak zimno. Nie, tak bo musimy tak Dobrze. polegać Chcielibyśmy zebrać materiał dla pana egzorcysty, żeby może pomóc. Znaczy my już egzorcystę mamy umówionego na jutro. No tak, tak właśnie jest. słyszeliśmy o tym, że w poniedziałek ma być, że ma być egzorcysta. Jak najbardziej specjalizujemy się w takich tego typu sprawach. Można sprawdzić na stronie, wejść, zobaczyć nasze przedsięwzięcia. I też chcielibyśmy tutaj Państwu jak najbardziej pomóc w tym kierunku, zebrać materiały i zweryfikować, co się dzieje. Dokładnie. Także, bo zdajemy sobie sprawę, że na pewno... Znaczy ja jest... wiem, tylko że już do nas dużo osób Właśnie. przyjeżdża, nie ma żadnej zdajemy pomocy, sobie także sprawę. my już w ogóle nie przyjmujemy, bo to jest... Mhm. Tylko tak, dziennikarze zarabiają, a my z tego nic nie mamy. Właśnie, tak? tylko dziennikarze byli, tak? Telewizja. I to jest wszystko, tak? To I potem są głupie komentarze i tak dalej, i tak dalej. A tak. czy coś, jakaś pomoc z fundacji była? Nic, nic, nic nie ma i już po prostu my już mamy tego wszystkiego dosyć. I, mhm. Bo to każdy co robi reportaż, to telewizja, gazety, a a my żadnej pomocy nie mamy. Tak? Może byśmy zaproponowali wejście i zbadanie pomieszczenia bez Państwa obecności, żeby było bezpieczniej. Znaczy, no, bo... Czy coś się dzieje? Jak... Mamy sprzęt odpowiedni. Znaczy, no, my też jesteśmy na sprzęt już umówieni, także 
to już mamy takiego pana. To już mamy wszystko tak załatwione, że Aha. pozapinamy na ostatni guzik. No dobrze. Chodź. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy po, po wizycie w Caritasie w Działdowie. Zauważyliśmy panią Krystynę, poprosiliśmy o rozmowę. Pani Krystyna co prawda wyszła, ale rozmawiała z synem, dosyć, chyba wyszła. Z synem dosyć niechętnie. Z nami chcieliśmy pomóc, chcieliśmy zaoferować swoją pomoc, swoje badania. Przeprowadzić kilka eksperymentów w domu. Niestety... Zauważyć, czy w ogóle, czy w całym domu coś się dzieje, czy tylko u nich akurat w tych pomieszczeniach, czy, górze, tak. czy w obyt naszej obecności też obiekty by się poruszały. No nie udało się nic zaobserwować. Pani Krystyna była bardzo niechętna, tak przynajmniej mi się wydaje, do jakichkolwiek badań dalszych. Jest to w pewnej mierze zrozumiałe, ponieważ no, jesteśmy już po tygodniu tak, bodajże dużo, od całej tej całej Dużo otoczki. dziennikarzy było, z tego co mówiła, była telewizja, sporo osób. E, wiadomo, mogą mieć tego dosyć, ale nikt tak naprawdę nie zaoferował swojej pomocy. My byliśmy chyba pierwsi, jednak nie skorzystała z tej e, możliwości, co m, za chwilę też usłyszycie na, na mhm. nagraniu. Tak, Pani Krystyna, e, doskonale na wszystkie nasze pytania, które zresztą usłyszycie, odpowiadała niechętnie i, i tak jakby chciała nas spławić, mówiąc kolokwialnie. Tak to wyglądało, a sami też ocenicie, jak sytuacja wygląda na materiale. Zaraz jedziemy jeszcze raz do sąsiadów, porozmawiać z nimi na spokojnie, weźmiemy przyrządy i zobaczymy, czy coś się dzieje o piętro niżej. Do zobaczenia. Tak, gdzie jadę. A to dawaj jedzę. Ten ojciec wyszedł, nie? Ojciec nie pojechał z nim. Nie, nie pojechał. Intryga jest długo. Schowaj, schowaj. Bo nie, nie no, widzę. Nie widać tego samochodu, całym przecież nie masz takiego lego. Wróciliśmy z Caritasu do Turzy Wielkiej pod budynek, w którym mieszka rodzina w celu porozmawiania z sąsiadami. I co się okazuje? Rodzina tutaj przyjechała przed nami. Dosłownie przyjechała przed nami. My od razu z Caritasu przyjechaliśmy w, te, w tą miejscowość, gdzie stoi ten dom. Okazuje się, że cała rodzina jest na jest miejscu. Jest na miejscu. Ojciec, mąż rozbierze węgiel, chce rozgrzać rozgrzać w mieszkaniu, że na teoretycznie przygotowanie jutrzejszego księdza egzorcysty. Pytanie jest podstawowe i następujące. Czy rodzina tak chętnie wróciłaby do nawiedzonego domu, wiedząc, że coś się dzieje od razu po rozmowie z nami w Karitacie? Tak. Jest... W ogóle sami sobie Bardzo zadajcie to pytanie. Jeżeli uciekacie z domu do Karitasu, bo w, naszy, w waszym domu rzucają straszy, straszy baterie latają, klocki, kłódki, noże, a później po rozmowie wracacie od razu do nawiedzonego domu, rozpalacie i zostajecie tam na noc. Czekamy na panią, której na razie nie zastaliśmy i będziemy chcieli z nią troszeczkę porozmawiać, więc mamy nadzieję, że uda się nam jeszcze zdobyć więcej informacji. Tak, ciekawostką jest również informacja, fakt że ojciec był jeszcze w miarę chętny do rozmowy, chciał z nami porozmawiać, nawet chciał nas zaprosić do środka, ale jak tylko zobaczyła nas e, pani, Krystyna. pani Krystyna, to oczywiście powiedziała e, stanowcze nie, że nie chce porozmawiać pomocy, niczego on nie oczekuje. Śledztwo w toku. Tak, zobaczymy, co będzie dalej. Dzień dobry. Panowie, że to, co ja powiedziałem, to nie jest jak tu trwa, to nami rozmawiać. Mają, mają, 
jak ta wersalka i tak dalej. Ale to chyba coś jest nie, nie tak. To już jest zbyt mocno nagłośnione. To jest... Jeżeli, jeżeli coś by było, a straszy, nie, ja bym może wystraszył w piwnicy, to ja wszystko stawiam i uciekłam. A oni mieli że... czas zdjęcia zrobić, mieli czas. No to wszystko to oni się udało. Pani się uśmiecha, ta wywolona jest. No, coś jest nie tak. Przepraszam, że... Co mówię, to... Ciotka, że w piątek była taka akcja, ja już spałam, że... No ona powie, ona tu mieszka w tym budynku, że ja już jestem policja była na, sygn nie, pod, na sygnałach. Pod wiecznym tutaj są takie akcje, tutaj samochody przyjeżdżają, robią, młodzież sobie przyjeżdża, to znaczy pani, pijani sobie tutaj urządzają pokazy nocne. To i policja tutaj przyjeżdża na sygnale i co tylko, I tutaj ich nie ma, oni po prostu sobie wyjeżdżają. Ja mówię, proszę bardzo, to nie tutaj idą. Mówię, jak Jeżeli coś jest, nie. to dlaczego nikogo nie wpuszczają? Ja to mówię, Właśnie. dlaczego nikogo nie wpuszczają do domu? My się sami zaoferowaliśmy, że chcieliśmy y, przeprowadzić badania, ale no, nic, nic. O co, i o co chodzi? Jakby się coś dało, to każdy by chyba uciekał, czy nie? Ja to ja nie wyobrażam Słucham, tego. No, no dobrze, jeżeli coś się dzieje, się... no to dlaczego nikt nie może wejść? A jeżeli ktoś przychodzi, byli księża i wszystko, nic się nie działo. Tak, tak, mówili, tak? No tak, bo, bo przecież... Pisze tutaj, w gazecie. I, i tutaj byli, i było trzech księży, nic się nie działo, był spokój. Piątek. Czyli to, że w księdza walnęła kutka, to nieprawda? Nie, nie. Ksiądz powiedział nam szczerze, bo ja byłam w niedzielę i ksiądz powiedział, nie, nie uderzyła żadna kutka, mhm. nic nie uderzyło, tylko się poruszył biret. Co się poruszyła? Biret, no to, to jest ta czapka księdza. A że świata się świeca w nocy? Oni jeżdżą, w każdej wodę. chwili. Ta, tak, oni przyjeżdżają. Dziesiąta, pierwsza, po co? Tak co chwilę podjeżdżają. Oni biorą do i tak cyrka przyjeżdża i co chwilę. Po co ten cyrk jest? My tutaj wiemy jak to jest, tylko tyle, że teraz aby na śmiech ludzki yy, niepotrzebnie tutaj się zostało to rozpuszczone. Ja nie mówię, że, że czegoś nie było. Bo, bo ja stale nie mówię, a teraz wy, wymyślili sobie już ferna. Tak, oczywiście, tu mieszkał ferna, ale ile lat temu? A nie oszukujmy się. No, nie oszukujmy się. Kto, z wioski nikt nie chce udzielić informacji, bo każdy a gdzie, a gdzie, panowie, a gdzie oni byli, jakbyście pojechali? W Karytasie. W Karytasie. I szybko zawinęli tutaj, a my od razu przyjechali. Będzie szybciej od nas. Szybciej od nas. My, my też od razu z Karitasa to przyjechali. Kto by przyjeżdżał, wiedząc, że tutaj strasz? Tu, tu już się działy cyrki, ile to było w październiku, co strasz? Aż wzywali, to się naprawdę za... oni. Tak, ogień, fali się. Tak, oni jeżeli. A sąsiad pies rósł. Tak. A no, się wszystkiego się chwytają. Jakby. No, ten sąsiad się chyba A wójt nie chce chyba. z nimi mieć już do czynienia hmm. nic, bo to już jest. Bo czy to oni będą tu mieszkać, czy gdziekolwiek. Oni mieszkali w księżym dworze, tam nikt nie chciał z nimi mieć do czynienia. Oni, nikt nie pisze o tym, że syn też siedzi w pierdlu. Naprawdę jest tutaj strach. Syn też tak, zagraża, on tak, już powali. Ja mówię, to nie jest. To, mhm. to jest ciężki, ciężki temat. To prawda, że jutro jest egzorcysta umówiony? No, nie ma nie tak, tak, tylko nam chodzi bardziej o to, bo wiemy z doświadczenia, że jak taki egzorcysta przychodzi do miejsca, w którym się nic nie dzieje, to później może zrobić wręcz przeciwnie, że będzie na odwrót. To ta pani, ona w domu, ona mieszka tak, na przejściu. Jeżeli by się coś u Państwa działo później po tej wizycie, która ma się odbyć, no to jak najbardziej można się z nami skontaktować, to tam tutaj pomoże. Ja słyszeliśmy, że jeszcze w piątek ma przyjechać jakaś ekipa. O, proszę Pana, mieli się codziennie. Codziennie przyjeżdżają i na wodzą normalnie. Jak Ale ja ty... powiem panu tak, jak ten TVN tak, tak, tak samo, oni też tutaj nawoływali. Pierwsza rzecz, jaka ta Krysia chciała, to żeby y, napomknąć, żeby pomóc, y, żeby ludzie z dobrej woli, no to pomóc, pomóc i jeszcze raz pomóc. Ja rozumiem wszystko, to się wszystko zakończyło, no to jest tak samo i to dziewczynkę. Ta dziewczynka teraz, a to, że ona jak była w szpitalu i tak dalej, ona ma ciężki los, ta dziewczynka, ona od urodzenia praktycznie tych dzieci małych, to już to jest dwóch Ona ich wychowuje. I się należy medal, i się należy nagroda. Ta dziewczynka, ona, ona naprawdę, ona, ona się dla to... do szkoły? No teraz nie chodzi, ale ona dla to też nie chodziła też, bo ona też musiała no, rano wstać, o 6 rano musiała tych dzieci Dwójkę dzieci małych. I to była jedenastolatka, bo teraz ma 12 lat. Teraz stwierdzili, że ona jest opętana, ona już jest zmęczona. To uważy pan nawet, jak ogląda pan te wszystkie programy, tam gdzie ona występuje, ona cały czas z tymi dziećmi chodzi. Tam, tak. tam żadne dziecko, ona nie chce iść do matki. Mhm. Byli teraz tydzień temu w kościele, to samo. Ta dziewczynka ledwo stała na nogach. Przecież to jest, ona jest mała i chuda. 
To jest bardzo zastanawiające. Media wszystkie mówią tylko o tym, że dom jest nawiedzony, nie mówią... Tak. O pozostałych, tak. Nie, nie mówią o tym, że tutaj mieszkają ludzie. Nie, że... Słucha pan, na zdrowy rozsądek, jeżeli coś takiego się dzieje, tu oni daleko nie mają, no to co, to w jednym mieszkaniu coś się dzieje? Tutaj nie słychać? No ja tutaj przychodzę, tu nie słychać nic. Tu się, tu się by czuło złą atmosferę, w ogóle ciężkie powietrze, no bo to, to nie jest... To, to, dla, mnie to jest dla mnie to jest niewytłumaczalne. Jeżeli udokumentować nawet dla niewierzących, jeżeli, jeżeli mają pewność, że coś jest, dla niedowiarców. Zgadza się, nas zastanowiło to na samym początku, dlaczego żaden nic nie jest nagrane. W końcu to można nawet Żadna telefonem nagrać tak. cokolwiek. To by było nawet dla nich potwierdzenie, tak, że coś się że dzieje. Coś się dzieje. Nic. No to by wskazywało na to wyłącznie, że nic się nie dzieje. Słucha pan, no dobrze, no układa, no jak oni to stwierdzą, diabeł układa noże na sedesie, mają czas zrobić zdjęcie, wtedy mają czas zrobić zdjęcie, wszystko, no, no coś jest nie tak, a jeżeli czymś rzuca, to nie. Była jedna telewizja, by, by, tu było wiele osób, nic się przy nich nie działo. A ktoś odjeżdża od razu automatycznie, co się dzieje? Światła się świecą? Tak, świecą się światła, jak oni przyjadą i je zapalą. Ja tutaj widzę z okna, kiedy oni są, kiedy ich nie ma. Pora kończyć odcinek ze śledztwa z rzekomo nawiedzonego domu w Turzy Wielkiej. Dziękujemy tym, którzy obejrzeli odcinek do końca i mamy nadzieję, że wrzuciliśmy Wam nowe światło na tę sprawę. Ten odcinek musieliśmy poprowadzić troszeczkę inaczej, ale mamy nadzieję, że i taki sposób Wam się spodoba. Być może lekko reportażowy, ponieważ w tym momencie nie dało się go poprowadzić inaczej. Podczas całego materiału dało się słyszeć bardzo ważne stwierdzenie. Podczas naszego przyjazdu i pobytu w Caritasie pani Krystyna wypowiedziała jedno zdanie, że dziennikarze przyjeżdżają, tworzą materiały i na nich zarabiają, a dla nich nie ma z tego nic. Należy się w takim wypadku zastanowić, czy nie oto cały ambaras w tej sprawie. Mamy nadzieję, że nasze śledztwo Wam się podobało i spojrzycie na tę sprawę również z tej drugiej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku.